जय हिंद स्टूडेंट वेलकम टू बायोलॉजी क्लास स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट थ्री मार्क्स क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंस डी एन ए इज अ हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल इट कैन नॉट पास थ्रू सेल मेमरी नेम एंड एक्सप्लेन द टेक्निक विद विच द डी एन ए इज फोर्स इन टू बैक्टीरियल सेल प्लांट सेल एंड एनिमल सेल नाउ द फर्स्ट वन इज द केमिकल ट्रीटमेंट एंड एक्सपोजर टू कोल्ड एंड हाई टेम्परेचर ओके दिस हेल्प्स इन फोर्सिंग दिस इज द टेक्निक विद विच डी एन ए इज फोर्स इन टू द बैक्टीरियल सेल बाई केमिकल ट्रीटमेंट एंड एक्सपोजर टू कोल्ड एंड हाई टेम्परेचर ऑल्टरनेटली नेक्स्ट इज प्लांट सेल दैट इज बोलिस्टिक और जीन गन विद दिस मेथड uh the dna it can be forced into plant cell and the last is that is uh in animal cell the method is micro injection now question number 2 why is agrobacterium mediated genetic engineering transformation in plants considered as natural genetic engineering so agrobacterium tumefaciens now this is a pathogen in many dicot plants as we all know we have seen uh, this also when we were discussing about the pest resistant then also we have seen the role of agrobacterium tumefaciens okay so uh, this uh, is a pathogen in many dicot plants and it is able to deliver a piece of dna that is t dna to transform normal cell into a tumor cell and direct these tumor cells to produce the chemical required by pathogen so uh, this uh, cause tumors in the plants uh, in the plant so this uh, bacterium that is your agrobacterium tumefaciens so uh, it has the capacity to deliver a piece of dna to transform to change normal cell into a tumor so that's why uh, this uh, agrobacterium mediated genetic engineering transformation in plant is considered as the natural genetic engineering now question number 3 is how will you obtain purified dna from a cell so the answer is cells they are treated with appropriate enzyme to release dna for example bacteria is treated with lysozymes plant cells they are treated with cellulose as we all know the wall is made up of cellulose so cellulase enzyme and in fungus the cell wall is made up of chitin so the enzyme is chitinase so these enzymes are used depending on the type of organism in order to release the dna and rna and protein they are removed by treatment with ribonuclease and protease enzyme respectively now next question is in recombinant dna technology vectors are used to transfer a gene of interest in the host cell mention any three features of vector that are most suitable for this purpose now the three features of the vectors are what are the three features the first is that is they have the origin of replication ye hona chahiye they have a selectable marker and they have at least one recognition site ye teen main characters hain jo ki hone chahiye uh, vector mein okay jisse hum dna ko transfer karenge now next is observe the given sequence of nitrogenous base on a dna and answer the following now this sequence you can see these are the complement uh, this these are the sequence of complementary strand as it is given as you can see these two sequences okay now the first part is name the restriction enzyme which can recognize these sequence kaun sa enzyme hai jo ye uh, sequence ko recognize karega so the answer is icor icor r1 okay e coli r1 is the answer now next is why are the ends generated after digestion they are called sticky ends so the answer is they are named sticky ends because they form hydrogen bond with their complementary cut parts 
ओके सो दे दे कट दे दे कट एट पेलिंड्रोम सीक्वेंसेस पेलिंड्रोम सीक्वेंसेस हमने पढ़े थे जो कि चाहे लेफ्ट से पढ़ें चाहे राइट right से पढ़ें सेम होते हैं ओके सो दे दे प्रोड्यूस द स्टिकी एंड्स एंड बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद देयर कॉम्प्लीमेंट्री कट पार्ट्स ओके ना नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं मैंशन द इम्पॉर्टेंट टूल्स रिक्वायर्ड फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी ना the there are few important tools which are used to make a plant genetically modified now the first is the process of genetic engineering for this the following tools are required and the first is your restriction endonuclease your restriction enzyme now this enzyme they are the group of endonucleases now what is the function of them they cut the dna at a specific position anywhere in its length so that's why these endonuclease restriction enzyme is used and each restriction endonuclease functions by inspecting the length of dna and binds to dna at the recognition sequence usko inspect karta hai fir wahi fir recognition sequence jo hota hai jisko recognize karta hai wahan pe wo use cut karta hai now the next tool is your cloning vector now cloning vector ka kya kaam hai the dna molecule it is a dna molecule which carry the desired dna segment of an organism jo bhi hamara gene of interest hai usko ye le jane ka host ki body mein kaam karta hai okay that is cloning vector okay now next is your desired foreign dna now the one which is our gene of interest जो हमें अच्छा वाला जीन है जो कि हमें इनोकुलेट करना है होस्ट की बॉडी में दैट इज़ योर डिज़ायर्ड फॉरन डी एन ए नाउ द सेगमेंट ऑफ डी एन ए कंटेनिंग जीन्स हैविंग डिज़ायर्ड कैरेक्टर्स एंड विच आर बींग ट्रांसफॉर्म्ड इन टू जीनोम ऑफ अनदर सेल विद द हेल्प ऑफ वैक्टर इज कॉल्ड फॉरन डी एन ए इसको वैक्टर के हेल्प से वेक्टर क्या है आपका प्लाज्मिड हो सकता है बैक्टीरियो फेज हो सकता है ओके okay, उसके हेल्प से हम जो है उसको डाल देते हैं होस्ट की बॉडी में नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज एग्रो बैक्टीरियम मीडिएटेड जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिस्क्राइब्ड एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लान नाउ दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी जस्ट डिस्कस बट द डिफरेंट फॉर्म यू कैन सी हेयर now the agrobacterium tumefaciens it is a natural pathogen of several dicots and it has the ability to deliver a dna that is known as tdna to transform normal plant into a tumor cell and it also direct gene transfer transform tumor cell to produce chemical required by the pathogen okay the tumor inducing ti plasmid of agrobacterium tumefaciens has now been modified into a cloning vector now this uh, previously this agrobacterium tumefaciens it was considered as a harmful bacteria as you can say because it in induced tumors in dicot plants but now this is used as a cloning vector jo isme gene tha jo tumor cause karta tha usko humne nikal ke isko humne cloning vector ki tarah use kiya hai एंड उसको निकालने के बाद क्या हुआ उसकी जो पैथोजेनिक प्रॉपर्टी थी जो ट्यूमर इंड्यूसिंग प्रॉपर्टी थी दैट इज नाउ लॉस्ट सो इट इज़ यूज एज अ क्लोनिंग वैक्टर ओके बट इज स्टिल एबल टू यूज द मैकेनिज्म टू डिलीवर जीन्स ऑफ आई इंटरेस्ट इन टू अ वराइटी ऑफ प्लान और हम अपना जो हमने जो ट्यूमर इंड्यूसिंग जीन था उसको निकाल के हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट जो हमें जीन चाहिए था वो हमने इसमें उनोकुलेट करके हमने आप जो है राइबो आर डी एन ए रिकॉम्बिनेंट डी एन ए बना लिया है विद द हेल्प ऑफ दिस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस एंड वी ट्रांसफर दिस इन द होस्ट बॉडी तो इसको हम वेक्टर की तरह अब यूज़ करते हैं सिंस एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशन हैज़ अ नेचुरल एबिलिटी टू डोनेट अ पार्ट ऑफ इट्स डी एन ए टू द प्लान ड्यूरिंग इन्फेक्शन क्योंकि इसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो अपना डी एन ए पार्ट जो है वो होस्ट की बॉडी में या प्लान की बॉडी में जो है डोनेट कर देता है जैस इसी की वजह से ट्यूमर्स इंड्यूस हो रहे थे तो हमने ट्यूमर इंड्यूसिंग जो जीन था वो निकाल के हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल के एंड वी हैव यूज दिस एज अ वेक्टर नाउ दिस इज नो मोर पैथोजेनिक दिस प्रॉपर्टी ऑफ एग्रो बैक्टीरियम इज एक्सप्लॉयटेड एंड द जीन ऑफ इंटरेस्ट इज लिगेटेड इन टू टी डी एन ए सो दैट इट ऑटोमेटिकली गेट ट्रांसफॉर्म्ड इन टू प्लान सेल 
दस एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशन इज नोन एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर ऑफ प्लांट सो दिस इज द रीजन वाई दिस एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमिफेशन इज डिस्क्राइब एज नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग इन प्लांट सो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दीज क्वेश्चन थैंक यू एवरी वन